লোকে নাই যাবে পঞ্চাশ টাকা দিও আবার গুড মর্নিং বন্ধুরা আজকে হলো কুড়ি জুন মঙ্গলবার আর এখন বাজে সকাল সাড়ে সাতটার থেকে একটু বেশি হয়েছে তো যাই হোক আজকে হলো বন্ধুরা সনুর স্কুলের প্রথম দিন তো টোটো করে ওকে নিয়ে গেলাম আর অনেক কষ্টে স্কুলে পৌঁছেছি আর পিছনে অনেকটা কাহিনী হয়ে গেছে তো সেটা শেয়ার করছি তোমাদের কারণ এখন আমি স্কুলের সামনে সনুকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছি প্রথমত তো ঢুকাতে চাচ্ছিল না মানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে কিছুক্ষণ তারপরে ঢুকিয়েছি কারণ একটু লেট হয়ে গেছিলো বলে আর আমারও পরে একটা দিদি এসেছিল ওনার তো মানে কি বলবো আরও বেশি দেরি হয়ে গেছিলো অনেকটা সাড়ে আটটা কিন্তু তবুও ফার্স্ট দিন যেহেতু সেই জন্য ওকে ঢুকিয়ে দিল পরে অনেকক্ষণ পর তো যাই হোক বাচ্চাটা ঢুকতে পেরেছে ভালো লাগলো ফার্স্ট ডেতে যদি স্কুলে ঢুকতে না পারতো তাহলে বাচ্চাটার অনেকটা খারাপ লাগতো আর কি বাচ্চা মা দুজনেরই খুব খারাপ লাগতো তো যাই হোক পরে এই যে আঙ্কেল করে খুলে দিল তো বাচ্চাটা ঢুকতে পেরেছে তো তারপরে হচ্ছে আমরা অপেক্ষা করছি বাইরে সাতটা পঞ্চাশে ঢোকায় তো যাই হোক আটটাই ধরো ওই আটটা থেকে হচ্ছে তোমার এগারোটা অবধি বাইরে ওয়েট করছি তো কখন যে সময়টা পুরো হয়ে গেল জানি না কারণ সবাই মিলে মেয়েরা সবাই মিলে মায়েরা আর কি গল্প করছিলাম গল্প করতে করতে কোন দিক দিয়ে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না তো গল্প টল্প করতে করতে সময় হয়ে গেল এবারে ছুটি হবে ঘন্টাটা বেজে গেল আর এই যে আঙ্কেল আর কি উনি এসে মানে আশ্বস্ত করছেন একটু লেট হচ্ছে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে তো উনি বলছেন যে বৃষ্টি হচ্ছে তো ওই জন্য আর আজকে যেহেতু ফার্স্ট ডে আজকে একটু প্রোগ্রাম টোগ্রাম হয়েছে তো একটু লেট হচ্ছে একটু দাঁড়াও আর যদি খুব জোরে বৃষ্টি আসে তাহলে কিন্তু ছাড়বে না ওখানে কিছু কোনো অপেক্ষা করবে তারপরেই ছাড়বে তো আসলে মায়েরা সবাই চিন্তিত ছিলাম যে বাচ্চা ভিজে যাবে এইটুক আসতে অনেকটাই মানে মোটামুটি কিছুটা দূর যেহেতু স্কুল থেকে গেট তো ততক্ষণে ভিজে যাবে জোরে বৃষ্টি আসলে তো উনি বলছেন না খুব জোরে বৃষ্টি আসলে ওখানে রেখে দেবেন ছাড়বেন না তো উনি বলছেন এখন লাইন লাইন করে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবেন এদিকটায় স্যার ম্যাম তো চলো অপেক্ষা করি শোনো কখন আসবে তাহলেই বুঝতে পারবো ওর ফার্স্ট ডে স্কুল এক্সপিরিয়েন্স কীরকম হলো কেমন লাগলো ফার্স্ট দিন স্কুলের ভালো লেগেছে ভেরি গুড কি করেছে তুমি আর করেছো হ্যালো তোমার নাম কি পৃথ্বীজিৎ দে তোমার নাম কি খেতে বসে পড়লাম ডিম নিয়ে আসলাম আসার সময় তো ডিমের অমলেট করেছি আর ডাল তো আর বেশি কিছু করার সময় নেই খিদে পেয়ে গেছে চলো খেয়ে নি আবার বেরোতে হবে শোনো জন্য জামা কিনতে হবে বেল্ট তারপরে হচ্ছে প্যান্ট জামা বুকস তারপরে একটা ফাইল কিনতে হবে আবার হচ্ছে কাট পেন্সিল কিনতে হবে কাট পেন্সিল তো আছে দিছে না স্কুল থেকে হ্যাঁ আচ্ছা কয়বার বলবো ও আচ্ছা যাওয়ার সময় বলছিলাম এখনো মনে নেই তুমি আসতে হবে বা সমুখেও নিয়ে যেতে হবে ও খাচ্ছে তো পাপা ফোন করলো আর কি যে খোঁজখবর নিলে কীরকম লাগলো প্রথম দিনে স্কুলের এক্সপিরিয়েন্স কীরকম ছিল সব কিছু ও শেয়ার করছে বলছে যে ডান্স করিয়েছে অ্যাক্টিভিটি করিয়েছে আর্ট করিয়েছে আর জানো আজকে আমাকে কি বলছে বলবো আজকে বলছে যদি যে কালকে কালকে স্কুলে কি করা বলবো লাইব্রেরি দেখাবে হ্যাঁ তোমাকে দেখাচ্ছে এখন 
সায়েন্টিস্টরা কিভাবে ইলেকট্রনিক কাজগুলো করে কিভাবে গাড়ি বানায় গাড়ি বানায় সেগুলো হবে হ্যাঁ আর এখন তো আমাকে গাড়ি লাগবে না আমি নিজে বানিয়ে ফেলবো আটা খাওয়া নিজে বানিয়ে ফেলবো হ্যাঁ কারণ না যে গাড়ি বানানো শিখাবে ওখানে यमुना मैया कारे कारे राधा गोड़ी गोड़ी यमुना मैया कारे कारे राधा गोड़ी गोड़ी वृंदावन में धूम मचावे वर्षा नारी चोड़ी व्रज धाम राधा जी की राजे धनी लागे राज धनी लागे मिठे रस से बड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खर जमुना जीरो पानी लागे मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे झाड़ू दिए मुछे नहीं रेस्ट करबे तो घड़ी तो समय एकटूखने रेस्ट कर आर बेला गलो जावर तो रेडी हो निल तरह जल बोतलगुलो नहीं भावल मैं दोटो क्ज एक संगे ही सरेंब नीचे आस जो बार बार ऊपर नीच करते करते दौड़ा दौड़ी हाँटाहाँटी करते करते मैं पा कोम घर सब बैठा हो गए तो बंधुरा जलो नहीं घर एक फोटाओ तो माँ आर कि खा किस जल जन कैक बोतल जल नहीं ना बालती तो एक बालती नहीं गए रेखे दीते हैं बोतल जलगुल जल आ कि तुले नहीं गए रेखे दी माँ खा ना पर जलो चले जाए बेदी बेहद हो चार्ट पार हो गल चार्ट बजे सत्स मिनट तरह जो है सन्धार आगे आसार चेषा करते हैं चलो फटोफट हम जलटा तुले घर पोछिए तर जा बजारे बैगटा के सैडे रेखे भावल कैक बोतल जल नहीं क्यों देखी जल नहीं टाइम ठीक आई समय मध्य जल थार कथा तो से ही टाइम हिसेब इस जल नहीं तो कि नहीं भावल चलो ये कल थे नहीं नहीं चार्ट एक बार हो गए टाइम चल चले गए एखीजे कल थे एक बाल दिल एक बंद कर वो गरम गरम कर माँ के खेते बोल और कल के सकाल बेला जल तुलब आर कल के तो गाड़ी देते बस मुझे आठटार दिखे जल आसे कल के सकाल जल तुलते हैं तो ये दिए क्या चलाते हैं स्कूल सम्बन्धे सुविधा हो कारण प्रथम प्रथम सबाई बुझते ही पार्छ सबाई अजाना तो जैक तीक जमा केंटा करब बर्दे अब गे शुरी तो मध्य एक बान्धवी बल जो चलो हमीय जब वे पास ही बाड़ी तुम ए दिक दिए एसो टोटो करो जब वो तो फोन कर लम रेडी बाहर बेरो रेडी हई नी आगे बोलते आगे बेरोतम तो भाची जो बेर टोटो को जेते जेते और बाड़ी एक तो दूर आयो वो रेडी हो जाए तो जैक हम तो बसि दूर ना तई बल तो जैक वो बलो जो तुम जाओ वो स्टोर मध्य गए केंटा करते थको हमें आसि तो हमें चले आसलम इसे देखी एखे प्रचुर भीड़ प्रचंड भीड़ तो बोल कि मैं भाची और कि दाड़े दाड़े शनिवार तो पीछन देखे क्यों बोलते रद आस रद आस मन पड़ो हाँ आज के तो रथर मेला तो रद आस जो तो चलो दर्शन करी सौभाग्य बेपार कत लोक जो रथ देखार चलो ऐले के देखिए दी सब देखा घूटे घूटे नाम घूटते 
रथ देखा सौभाग्य जी है तो देखिए
তো আমার যেহেতু জানা ছিল না যে এদিক দিয়ে আবার রথ আসবে তো আগে জানা আগে যদি জানতাম তাহলে হঠাৎ করে বুঝতে পারিনি তাহলে লটকা নিয়ে রাখতাম আর কি সবাই লটকা দিচ্ছে কলা দিচ্ছে ফুল টুল দিচ্ছে পয়সাও দিচ্ছে অনেকে তো আমার হঠাৎ করে মাথায় আসলো চলো আমার কাছে টাকা আছে খুচরো টাকা আমি সেটাই দিই ভগবানের উদ্দেশ্যে তো ওনার নামে তাই একটু হলেও ভালো লাগছে এখন আমরা হনুমান স্টোরের পাশেই মানে এসে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম ওই মুহূর্তে দেখি রথ আসলো তো আমরা দেখলাম আগে দেখে টেকে তারপরে হনুমান স্টোরে ঢুকলাম ঢুকে এখানটা থেকে হচ্ছে ওর শার্ট প্যান্ট তারপরে বেল্ট এগুলো নিব জুতো তো না আছে এখানে জুতা জামা সব কিছুই পাওয়া যায় কেভির তো যাই হোক নিচ্ছিলাম আবার দেখি আবার কিছু আসছে তো শোনো বলছে আমার চলো চলো দেখি তো চলে আসলাম এদিকটা আরও তো চলো একটু দেখে নিয়ে তারপর আবার বাকি জিনিসগুলো কিনে বেরোবো ওখান থেকে আর বান্ধবীটা আসতে চেয়েছিলো ও আসবে ওর জন্য একটু ওয়েট করবো জামা প্যান্ট নিয়ে চলে আসলাম এই যে একটা স্টোরে এখানে হচ্ছে আর্ট পেপার তারপরে তার একটা ফাইল লাগবে আর কালার পেন্সিল লাগবে তারপরে হচ্ছে আরও কিছু জিনিস কভার টভার এগুলো নিয়ে তারপরে বই নিতে যাব বুক স্টোরে তো এই যে বান্ধবীটা চলে এসছে তো আমরা এখান থেকে নিচ্ছি আর এদিকটা দেখো আবারও আসছে রথ তো বলরাম সুভদ্রা আর হচ্ছে জগন্নাথ দেব
বন্ধুরা অনেকে নাকি ওখানে পৌঁছেও নাগাল পায় না রথ টানার কারণ কি বলতো এত ভিড় হয় পুলিশের হচ্ছে লাঠি নিয়ে ওখানে মানে দেখাশোনা করছেন এত ভিড় সামনে হতে দিচ্ছেন না তো আমি ভাবলাম যে কেনাকাটা করতে যাবো জামা কাপড় কিনতে যাবো আর সেখানে গিয়ে আমার রথ দেখার সৌভাগ্য হলো এবং রথ টানারও সৌভাগ্য হলো ধরে আমার প্রণাম করারও সৌভাগ্য হলো সাথে প্রসাদও পেয়ে গেছি তো কি বলবো বন্ধুরা খুবই ভালো লাগছে আমার খুবই খুশি লাগছে আর আনন্দে চোখ দিয়ে আমার জলও বের হয়ে গেছিলো যখন প্রথমবার আমি দেখি সামনে থেকে রথটা কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই দেখা পেয়ে গেলাম দর্শন পেয়ে গেলাম এরকমটাই ফিল হচ্ছিল যে জন্য চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল শরীরে কাটা দিয়ে উঠছিল তো এত লোক আমি জীবনে প্রথমবার দেখেছি যে এত লোক রথের সঙ্গে সঙ্গে চলছে রথ টানছে তো আসলে আমাদের গ্রামেগঞ্জে দেখেছি কিন্তু মানে একসঙ্গে এত লোক এত ভিড় দেখা হয়নি কখনো তো খুবই ভালো লাগলো প্রথমবার এরকম এক্সপিরিয়েন্স হলো আর মানে এসেছিলাম তো কেনাকাটা করতে আর তারপরে রথ দেখার ধরার প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হলো সেই জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে তো ফাইল টাইল কি কি লাগে সমস্ত কালার টালার সব নেওয়া হয়ে গেল এবারে চলে আসলাম এস বিতে এখান থেকে বই নিতে হবে তো এটা বিশাল বড় বুক স্টোর আর এখানেই পাওয়া যায় কেবির বইপত্র তো এখানে সব বই পাওয়া গেল না কিছু পাওয়া গেল কিছু পাওয়া গেল না এখানে ইংলিশটা তো অ্যাভেলেবেল না অ্যাভেলেবেল যাই হোক তারপরে ছাতা নিলাম একটা করে ছোট বাচ্চাদের জন্য কারণ ওরা যখন গেট থেকে স্কুলে ঢোকে বা স্কুল থেকে গেট অব্দি আসে তখন জোরে বৃষ্টি আসলে ভিজে যাবে তো এবারে চলছে বাড়ির দিকে সোনু আজকে ছাতা পেয়ে ভীষণ খুশি কারণ অনেক দিন ধরে ওর একটা ছাতার শখ ছিল ছোট ছাতা বলছে আমার কাছে ছাতা লাগবে ছাতা লাগবে অনেকেরই আছে সবার আছে আমার নেই কেন তো আজকে সেটা ওর পূর্ণ হয়ে গেল সেই জন্য ভীষণ খুশি তো ফ্রেন্ডটা এখন সামনেই নেমে যাবে আর আমি তারপরে আর কিছু দূরে গিয়ে আমার বাড়ি তো চলো বাড়ি পৌঁছে কথা হচ্ছে পয়সার সংকট তবু ওই যে রোজ দিন কিছু না কিছু কিনতেই হচ্ছে বাধ্যতা মতো দুটো তিনটে বই পেয়েছি সব বই পাওয়া গেল না আর ওই ওই দোকানটাতেই পাওয়া যায় আর ওখানে বই পাওয়া যাচ্ছে না সব বই ইংলিশ বইটা তো এখানে অ্যাভেলেবেল না পাওয়াই যাচ্ছে না একদম শিলিগুড়িতে পাওয়া যাচ্ছে তো এই তিনটে পেলাম এই তিনটেই নিয়ে আসলাম আপাতত এখন তিন মাস পর ক্লাস মানে পড়াশোনা শুরু করাবে তো সেই জন্য এখন চাপ নেই তিন মাসের মধ্যে বইগুলো পেয়ে গেলেই হবে এখন আপাতত ওই যে অ্যাক্টিভিটি গেম ডান্সিং আর্ট এগুলো চলছে তিন মাস এগুলো চলবে বর্ণ পরিচয় ধীরে ধীরে আর কি স্কুলের প্রতি ইন্টারেস্ট আনাবে খুবই এক্সাইটেড বাচ্চারা এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য আগের স্কুলে যেমন শুরুতেই শুরুর দিন থেকে খুব চাপ ছিল পড়ার অনেক অনেক পড়া দেওয়া হতো অনেক অনেক চাপ ছিল তো ও কী করতো আমি যাব না মামা আজকে যাব না আজকে একটা দিন ছুটি করো এরকম করতো কিন্তু এখন যেহেতু অ্যাক্টিভিটি গেম আর আর্ট এগুলো চলছে এখন ইন্টারেস্টের সঙ্গে স্কুল যেতে চায় কালকে তো একদম মানে এক বলাতে ধরম করে উঠে রেডি হওয়া শেষ বলে আমি তো খুব এক্সাইটেড আমি আজকে আর্ট করব আর আজকে খুব এনজয় করেছে ক্লাসে বললো তো ধীরে ধীরে হোক স্কুলের অভ্যাসটা তাই না আর বুকগুলো আস্তে আস্তে বাড়িতে একটু একটু করে পড়াই আমি বন্ধ করি না রে চলে আসলাম বাজার থেকে আর আজকে কাণ্ডটা কি হয়েছে মানে আমি ওখানটায় নতুন আর টোটোওয়ালার যে টোটোওয়ালার কাছে উঠেছি সেও নতুন তো সে আবার কি করেছে আমাকে অন্য একটা দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তারপরে আমি বললাম আরে কী ব্যাপার সন মানে এই মোটটা আমি আমার যেখানে বাড়ি আর কি এখানটায় জেটিমার বাড়ি তো সেই জেটিমার বাড়ি থেকে বেশি দূর না মানে ওই মোড় থেকে কাঁকড়া বাড়ি থেকে বেশি দূর না এতক্ষণ লাগছে কেন তো বেশি দূর মানে আইডিয়া মতো আর কি বেশি দূর নিয়ে যায়নি কিন্তু মানে মনে হচ্ছিলো এই মুহূর্তে এসে যাওয়ার কথা 
তারপরে বললাম তারপরে ও বলছে যে ও আবার এই দিকটাই নতুন বলে আমি তো জানি না কারণ টোটো অটোকে বললে টোটোকে বললে টোটো এনে যে জায়গা বলবে সেই জায়গাতেই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় এখানকার টোটোগুলো সব তো আমি সেই জন্য নিশ্চিন্তে আছি কারণ তারপরে তবু আমার মনে হলো আরে এতক্ষণ তো লাগার কথা না তারপরে ওকে যখন বললাম তখন ও বলছে আমিও ওই দিকটাই নতুন ঠিক আছে তাহলে জিজ্ঞেস করি পরে একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো তারপরে শুনে তারপরে আবার চলে আসলাম এই দিকটাই তো এই হ্যাঁ টোটো ওয়ালাটা ওই দিকটাই নতুন তো আমি আবার বলে তোমার বাড়ি দিকে না না আমি বাড়ি না আমি ভাড়া আছি বলে আচ্ছা ঠিক আছে চলো বলে টোলে তারপরে যে কাউকে একজন দোকানকে জিজ্ঞেস করে তারপরে যে নিয়ে আসলো ওই দিকটা আসলে আসলো হুম তো এই যে এরম করে করে ঠোকর খেয়ে খেয়ে শিখছি আর কি তো এখন এই যে এসে জেটিমাকে শেয়ার করলাম ব্যাপারটা তো জেটিমা বললো যে বলবা যে নিউ কোচবিহারের রোডে তো এই যে এখানে একটা শিক্ষা হয়ে গেল এখন আমি বলবো কাউকে মানে কোনো টোটোওয়ালা যদি নতুনও হয় তাকে আমি বলতে পারবো তাই না তো এই যে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কিন্তু শিখছি আজকে যেহেতু বড়তি হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি গেছিল ওর হচ্ছে শ্বশুরের বাৎসরিক ছিল মৃত্যু বাৎসরিক তো যে জন্য ও গেছিল শ্বশুরবাড়ি ও গেছিল শ্বশুরবাড়িতে তো সেই জন্য আর কি ওকেও পাচ্ছিলাম না তো ওই যে এক বান্ধবীর সঙ্গে গেলাম তোমরা তো দেখলেই তো ওর সঙ্গে ও আবার একটু যেহেতু আগেই ওর বাড়ি তো আগে ও নেমে গেল আর এই যে আমি তখন এইভাবে আসলাম তো এই হলো ব্যাপার তবু একটু একটু করে এখন রোডগুলো মানে চোখে মানে কি বলবো চেনা চেনা হচ্ছে আর কি এরকম করেই বুঝবো শিখবো তাই না আস্তে আস্তে এমন জল টাইপের হয়ে যাবে একদম জলের মতো হয়ে যাবে সব কিছু আশা করছি এই ফাইলটা জিলিপি নিয়েছে চল্লিশ টাকা এই যে কালার একটা পেন্সিল কালার পেন্সিল স্কেচ পেন দিয়ে যেহেতু কালার ভরে আর কি হাতে এটাতে সেই জন্য কালার পেন্সিলের কথা বলেছেন মিটিংয়ে বলে তো সেই জন্য ওটাই নিলাম ভাগ্য ভালো আমরা গিয়েছিলাম আর এক কাজে গিয়ে সেখানে এই যে ভগবানের দর্শন পেলাম প্রসাদ পেলাম ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারলাম এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের কি হতে পারে বলো বন্ধুরা প্রত্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ বউ সাধারণ ঘরের মেয়ে আমি আর এই শহুরে রাস্তাঘাটে বেরোতে গিয়ে আমার এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে প্রথম দিন যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে স্কুলের নাম বলা সত্ত্বেও আমাকে অন্য স্কুলে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে দিয়েছিল টোটোওয়ালা তারপরে আমি সেখানে লোকজনকে আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে অন্য টোটো ধরে ছোটিক স্কুলে গিয়েছিলাম তবে ভাগ্যি বেশি দূর নিয়ে যায়নি তো সেই জন্যই রক আসলে হয়তো ওনারও সেরকম জানা ছিল না তো যাই হোক এবারে চিনলাম জানলাম একদিন দেখবে তোমাদের এই বোকা বোনটা একদিন ঠাকুর খেতে খেতে এভাবেই অনেক কিছু শিখে গেছে জেনে গেছে বুঝে গেছে